ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் முள்ளங்கி செடி எப்படி வைக்கலான்றது நம்ம பார்க்கலாம் சீட்ஸ் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு பேக்கெட்டில் உங்களுக்கு கொடுக்குறாங்க முள்ளங்கி சீடு இது வந்து நான் மேக்ஸிமம் உங்கள் கவர்மெண்ட் ஆர்டிகல்ச்சரில் நான் வாங்குவேன் ஏன்னா அவங்க கொடுக்குற ஒரு சீட்டு கூடமே வேஸ்ட் ஆகாது எல்லாமே செடியாக வரும் நம்மளுக்கு இதில் இருக்கிற சீட்ஸ் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி இருக்குங்க இந்த மாதிரி சீட்ஸ் முள்ளங்கி சீட்ஸ் இது வந்து நம்மளுக்கு விதை பார்த்திங்கன்னா நேரடி விதை தான் நம்ம விற்க போகிறோம் இது நாற்று முறை கிடையாது இந்த சீட்ஸ் வந்து நம்ம இன்றைக்கி எப்படி இதை பிளான் பண்ணலான்றத நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய பேக் ஒன்று எடுத்துக்கலாம் இதுக்கும் கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் நல்லாவே இருக்கட்டுங்க ஏன்னா லீஃப் எல்லாம் நல்லா பெருசு பெருசாக நம்மளுக்கு வளரும் அதனால் கொஞ்சம் இடம் இருக்கட்டும் இந்த மாதிரி பேக்கில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு நம்ம செக்ஷன் வைஸாக பிரிச்சுக்கலாம் கோடு போட்டு இந்த மாதிரி ஸ்கொயர் ஸ்கொயராக நம்ம பிரித்து விட்டலாம் இந்த மாதிரி ஸ்கொயர்ஸ் பிரிச்சுட்டு ஒரு ஒரு பாக்ஸ்லேயும் வந்து ஒரு ஒரு சீட் நம்ம போட்டுடலாம் அந்த ஒரு ஒரு சீட் போடுறப்ப உங்களுக்கு நல்லா உங்களுக்கு ஸ்பேஸ் விட்டு உங்களுக்கு முள்ளங்கி வந்து நல்லா பெருசாக கிடைக்கும் இந்த பாருங்கள் இந்த சீடை வந்து ஒரு ஃபிங்கர் அளவுக்கு நம்ம ஹோல்ஸ் போட்டுட்டு அதுக்குள்ளே நம்ம இந்த சீடை வச்சு விட்டுடலாம் வச்சுட்டு மண்ணை க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் அதே மாதிரி இன்னொரு சீடு எடுத்துக்கிட்டு ஓட்டலாம் நான் வந்து இதில் வந்து ரெண்டு சீடு வைக்க மாட்டேன் ஏன்னா வந்து ஒரு சீடு கூட வேஸ்ட் ஆகாது நான் வைக்கிறது ஸோ ரெண்டு சீடு வந்து ஒரே இதில் வைக்கிறப்போ ரெண்டு முள்ளங்கி ஒன்றா வளரும் அதில் வந்து ரொம்ப குட்டியாக கிடைக்கும் நம்மளுக்கு வளர்ச்சி இல்லாமல் அதனால் வந்து நான் ஒரு ஒரு இதில் ஒரு ஒரு சீடு மட்டுமே தான் போடுவேன் போட்டு க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுருவேன் தண்ணி விடணும் கம்பல்சரி தண்ணி விடணும் சீட்ஸு புது பிளான்ட்டு நம்ம வைக்கிறப்போ வந்து கம்பல்சரி தண்ணி விடுங்க நம்ம எப்போவுமே மண்ணுக்கு கீழே வளர்கிற எந்த ஒரு காய் இருந்தாலும் உருளைக்கிழங்கு முள்ளங்கி இஞ்சி வெங்காயம் அந்த மாதிரி இதுக்கெல்லாம் வந்து நிறைய தண்ணி விடக்கூடாது அந்த மாதிரி நீங்கள் நிறைய தண்ணி விடுறீங்கன்னு சொன்னீங்கன்னா தண்ணி எல்லாமே வந்து இந்த பேக்கில் ஸ்டே ஆகிட்டு உங்களுக்கு மறுபடியும் வந்து வேறெல்லாம் அழுகி போயிடும் உள்ளே இருக்கிற காயும் அழுகிடும் ஸோ வந்து லைட்டு ஈர மட்டும் மண் எப்பவுமே இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்குங்க நிறைய தண்ணி விடக்கூடாது இதோட குரோத் பார்த்திங்கன்னா ஒரு டென் டேஸில் உங்களுக்கு ஒரு செடி வந்துடும் டுவெண்ட்டி டேஸில் உங்களுக்கு இந்த பாருங்கள் இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி இருக்கும் இதுதான் உங்களுக்கு வந்து முள்ளங்கியோட காய் உள்ளே வந்து இப்படி வரும் நம்மளுக்கு இது ஒயிட்டாக இருக்குது இல்லைங்களா இது வந்து அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பார்த்திங்கன்னா ஸ்ட்ராங்காக வந்துட்டே இருக்கும் அது வந்து ஒரு உங்களுக்கு காய் பிடிச்சிடும் ஒரு தேர்ட்டி டேஸில் நீங்கள் இந்த காய் எடுத்துக்கலாம் இதை வந்து நீங்கள் யூஸ் குழம்புக்கு யூஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த லீஃபெல்லாம் ஒரு பொரியல் மாதிரி செஞ்சு சாப்பிட்லாம் நம்மளுக்கு சம்மரில் வந்து முள்ளங்கி சாப்பிட்றதுன்றது வந்து உடம்புக்கு வந்து நீர் சத்து கிடைக்கும் நல்ல விஷயம் கூட அதனால் நீங்கள் இது முன்னாடி பிளான் பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு சம்மரில் உங்களுக்கு முள்ளங்கி உங்களுக்கு கிடைக்கும் இது ரொம்ப ஈஸியாக வரக்கூடிய ஒரு பிளான்ட்டு பூச்சி பிடிக்காது ஒரு டென் டேஸ் ஒன்ஸ் வந்து நீங்கள் இதுக்கு என்ன பண்ணலாம் நீம் ஆயில் வாட்டரில் மிக்ஸ் பண்ணி நீம் ஆயில் வந்து மேலே தெரிச்சு விட்டுருங்க வேப்பம் புண்ணாக்கு வந்து ஒரு அஞ்சு ஸ்பூன் எடுத்து தண்ணியில் ஒன் லிட்ரு தண்ணியில் நைட்டே ஊற வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் ஸ்ப்ரே பண்ணி விட்டுருங்க தண்ணி வேப்பம் புண்ணாக்கு தண்ணி கூட நீங்கள் இதுக்கு ஊற்றி விடலாம் குரோத் நல்லாவே உங்களுக்கு இது கிடைக்கும் சேம் டைம் வந்து உங்களுக்கு காயும் சீக்கிரம் வைக்கும் நான் ஆல்ரெடி வந்து நேற்றுக்கு கூட நான் எடுத்து சாம்பார் வச்சேன் முள்ளங்கி சாம்பார் ஸோ அதுக்கப்புறம் தான் எனக்கு இன்னும் நம்ம இந்த வீடியோ போடலை ஸோ போடணும் அப்படின்றதுக்காக நான் எடுத்துருக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்காக நீங்களும் வந்து உங்கள் கார்டனில் இது கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஈஸியான பிளான்ட் எல்லாமே ஈஸியாக வரக்கூடிய பிளான்ட் தான் இதெல்லாமே ரொம்ப பராமரிக்க தேவையில்லை தண்ணி மட்டும் வந்து காலையில் சூரியன் வராதுக்கு முன்னாடி ஒரு அம்மன் நீங்கள் எத்தனை மணிக்கு எழுஞ்சிக்கிறீங்க ஒரு ஆறு மணிக்கு எழுஞ்சிக்கிட்டிங்கன்னா ஆறு மணிக்கு தண்ணி விட்டுருங்க ஆறரை மணிக்கு அந்த மாதிரி பிஃபோர் சன்லைட்டு செடியில் பறத்துக்கு முன்னாடியே தண்ணி விட்டுட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு செடிக்கு வந்து நல்ல ஒரு இதுவாக இருக்கும் ரொம்ப வெயில் வந்ததுக்கப்புறம் தண்ணி விடாதீங்க வேறு எதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக டெக்ஸ்ட் பண்ணுங்கள் நான் ஆன்சர் பண்ணுறேன் எங்களோட சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, தேங்க்யூ